வணக்கம் என் பெயர் பட்டு என்னோட வெப்சைட்டோட பெயர் ஃப்ரீ ஃபின் கேல் டாட் காம் இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ஆர்ஐஸ்க்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க என்ஆர்ஐஸை பற்றி எழுதுங்க நான் ஒரு என்ஆர்ஐ எனக்கு நான் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் நான் எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த கேள்விக்கு நான் ரொம்ப நாளாக பதிலே சொல்லாமல் இருப்பேன் இல்லை எனக்கு வேறு யார்ட்டையா சொ கெஸ்ட் போஸ்ட் எழுதி விட்டுருவேன் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஸோ அங்கெங்கே படித்து தெரிஞ்சதை வச்சு நான் பேசுகிறேன் முதல்ல வந்து இந்த கேள்வியே என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தப்பு நான் ஒரு என்ஆர்ஐ நான் எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் எனக்கு என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸுங்கிறது தப்பு என்ன முழு கேள்வினா நான் சிங்கப்பூரில் வசிக்கும் ஒரு என்ஆர்ஐ எனக்கு என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் நான் மிடில் ஈஸ்டில் இருக்கிற என்ஆர்ஐ எனக்கு என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் நான் யூஎஸில் இருக்கிற என்ஆர்ஐ நான் எனக்கு என்ன எனக்கு என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ஏன் அது ரொம்ப முக்கியம்னா நீங்கள் இருக்கிற கண்ட்ரியை பொறுத்து தான் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸோடைய டாக்ஸேஷன் டிசைட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் மிடில் ஈஸ்டில் இருந்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி கண்ட்ரீஸ்க்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கும் நான் மிடில் ஈஸ்டில் இன்கம் இன்கம் டேக்ஸ் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் தப்புன்னு நான் மன்னிச்சிருங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை அதெல்லாம் ஒரு ஆனால் ஒரு ஒரு விஷயம் அதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நான் பார்த்ததில்லை ஸோ உங்கள் நீங்கள் இருக்கிற கண்ட்ரியில் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் இல்லைன்னா அப்போ வந்து நீங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ண வேண்டியது ஒன்லி நீங்கள் இந்தியாவில் பண்ணுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் மட்டுமே அதில் வந்து நீங்கள் என்ஆர்இ எஃப்டி எனிவே டேக்ஸ் ஃப்ரீ எஃப்டி ஸோ அது உங்களுக்கு அது அந்த அந்த ஒரு ஆப்ஷன் எப்போவுமே இருக்கும் இந்தியன் ஸ்டாக்ஸில் இந்தியன் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு அந்த டிடிஎஸ் ரூல்ஸ் இருக்கும் யூஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் டேக்ஸ் டிடக்ஷன் இந்தியன் கவர்மெண்ட் படி டேக்ஸ் அதெல்லாம் அதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் ரூல்ஸ் அதை பற்றி ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை உங்களுக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ரொம்ப கம்மி மற்றது எல்லாமே அதே மாதிரி தான் ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் பிளான் பண்ணும்போது உங்கள் கண்ட்ரியில் இருக்கிற இன்ஃப்ளேஷனை வச்சுட்டு முதல்ல பிளான் பண்ணும் அங்கே இருக்கிற வரைக்கும் அந்த கண்ட்ரியோட இன்ஃப்ளேஷன் இங்கே வந்தப்புறம் இங்கே இருக்கிற இன்ஃப்ளேஷன் என்ஆர்இஃப்டியை வந்து நீங்கள் இந்தியாவுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வந்துடுங்க ஏன்னா ஓப்பனாக இருந்ததுன்னா இந்தியாவுக்கு வந்து ஓப்பனாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் டேக்ஸ் பே பண்ண வேண்டி வரும் அந்த ஃபைனான்ஷியல் இயரில் ஸோ அது ஒரு விஷயம் அது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் யூஎஸ் கனடா இல்லை மற்ற கண்ட்ரீஸில் கூட இந்த ரூல்ஸ் இருக்கலாம் யூஎஸ் கனடாவில் என்ன ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம்னா நீங்கள் வந்து சப்போஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு வருஷத்தில் உங்களுக்கு வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து பத்து பர்சன்ட் கெயின் கிடச்சிதுன்னா அந்த பத்து பர்சன்ட் கெயினை நீங்கள் ரெடீம் பண்ணாட்டா கூட அந்த பத்து பர்சன்ட் கெயினை நோஷனல் இன்கமாக நீங்கள் அவன் யூஎஸில் வந்து டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணி இந்தியன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் நான் சொல்லுறது இந்தியன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் பத்து பர்சன்ட் கெயினை நோஷனல் இன்கமாக நீங்கள் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணி அதுக்கு டேக்ஸ் பே பண்ண வேண்டி வரும் எவ்ரி இயர் இதை பண்ண பண்ண வேண்டி வரும் நீங்கள் ரெடீம் பண்ணால் பண்ணலைன்னா கூட அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் ரெடீம் பண்ணால் அதுக்கு வந்து டபுள் டேக்ஸேஷன் அவாய்டன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் வந்துடும் அதாவது சப்போஸ் இப்போது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து டென் பர்சன்ட் டேக்ஸ்டு ஸோ ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறேன் எனக்கு எக்ஸாக்ட் டேக்ஸ் ரூல்ஸ் தெரியாது சப்போஸ் யூஎஸ்ஏயில் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் டேக்ஸ்னு வச்சுங்க லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் தேர்ட்டி பர்சன்ட் டேக்ஸ்னா இல்லை ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று டபுள் டேக்ஸேஷன் அவாய்டன்ஸ் அக்ரிமெண்ட்னால ஏற்கனவே இந்தியாவில் வந்து உங்களுக்கு டென் பர்சன்ட் டேக்ஸ் டிடெக்ட் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் மீதி இருக்கிற ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் டேக்ஸ் மட்டும்தான் யூஎஸில் பே பண்ணணும் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா அந்த எக்ஸஸ் அமௌண்ட்டை மட்டும்தான் நீங்கள் யூஎஸில் பே பண்ணணும் ஆனால் நீங்கள் வருஷா வருஷம் நோஷனல் இன்கம் போட்டிருப்பீங்க நோஷனல் இன்கம் ரிப்போர்ட் பண்ணி அதே கேபிட்டல் கெயின்ஸ்க்கு முன்னாடியே பாதி டேக்ஸ் பே பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அந்த பே பண்ண டேக்ஸை தவிர எக்ஸஸ் டேக்ஸ் தான் இருந்தால் மட்டுமே பே பண்ணணும் இவ்வளவு தலைவலி சாதாரண லோக்கலாக இந்தியாவில் இருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி கேபிட்டல் கெயின்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறதே பெரிய தலைவலி இவ்வளவு தலைவலினால தான் நிறைய மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வந்து இந்தியா யூஎஸ் கனடா என்ஆர்ஐஸை டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்கன்னு இன்ஃபேக்ட் நிறைய ஃபைனான்ஷியல் அட்வைசர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க யூஎஸ்க்கு யூஎஸ் கனடா மாதிரி அதாவது இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் இருக்கிற கண்ட்ரீஸ் தெரியாது எனக்கு யூரோப்பில் கூட வேறு வேறு கண்ட்ரீஸில் இந்த ரூல் இருக்கலாம் எனக்கு தெரியாதுங்க இந்த
அவங்களுக்கு வந்து அங்கே நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அங்கே வே நிறைய ரோ ரோபோ அட்வைசரி அந்த டிவைட் இந்த கமாடிட்டி இன்டர்நேஷ்னல் ஈக்குட்டி அங்கே அக்கா சக்கா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அது அங் அங்கே இருக்கிற வரைக்கும் அங்கே போடலாம் அவங்களுக்கு அந்த என்பிஎஸ் மாதிரி ரா தயாரேன்னு ஒன்று வரும் சரி நிறைய பேர் இங்கே வரும்பொழுது வீ வீட்டுக்கு வரும்போது திருப்பி இந்தியாவுக்கு வரும்போது அந்த ரா தயார் கண்டினியூ அது அப்படியே ஓடிட்டு இருக்கோம் அதை எடுக்க முடியாது நடுவில் ரிட்டையர் ஆகும்போது தான் எடுக்க முடியும் அதை க்ளோஸ் பண்ணலாமா ப்ரீ க்ளோஸ் பண்ணலாமா இல்லையாங்கிற கால்குலேஷன் போட்டு தான் பண்ணணும் அது அது வந்து சும்மா நான் வாயில் சொல்ல முடியாது அது நீங்கள் போடணும் ஸோ நான் என்னுடைய சின்சியர் அட்வைஸ் முதல்ல வந்து டாக்ஸேஷன் ரூல்ஸ் உங்கள் கண்ட்ரி ரெஸ் கண்ட்ரி ஆஃப் ரெசிடென்ஸில் என்னங்கிறத பாருங்கள் அதை பார்த்துட்டு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் ஒரு சிஏஓ இதுக்குன்னே என்ஆர்ஐ என்ஆர்ஐ அட்வைசர்ஸ் இருக்காங்க சிஏ ப்ரொஃபஷனல் என்ஆர்ஐஸ் மட்டும் டீல் பண்ணுற சிஏஸ் இருக்காங்க என்ஆர்ஐஸ் மட்டும் ஹேண்டில் பண்ணுற ஃபைனான்ஷியல் அட்வைசர்ஸ் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட அட்வைஸ் கேளுங்க மேபி அவங்க ஒரு கமிஷன் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸில் சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் எனக்கு அட்வைஸ் மட்டும் போகணும்னு அட்வைஸ்க்கு பே பண்ணுங்க என்ன ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா எனக்கு பிடிக்காத விஷயம் நிறைய பேர் என்ஆர்ஐஸ்னால் அவங்கக்கிட்ட நிறைய பைசா இருக்குங்கிற ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் போட்டு அவங்களுக்கு நிறைய சார்ஜ் பண்ணுவாங்க பட் அதுதான் உலகம் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி தான் முக்காவாசி பேர் இருப்பாங்க அது அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ டாக்ஸேஷனை பொறுத்து தான் நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நான் எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணலான்னு டேரெக்டாக எனக்கு நீ ஏன் எனக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராடக்ட் பேர் சொல்லாமல் இதெல்லாம் உளறிட்டு இருக்கேன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் பட் டாக்ஸேஷன் தெரிஞ்சிக்காமல் நான் எப்படிங்க சொல்ல முடியும் ஒரு ஒரு கண்ட்ரிக்கும் ஒன்று ஒன்று டிஃப்ரெண்ட் ஸோ அட்லீஸ்ட் என்ஆர்இ எஃப்டிஸ் வந்து டேக்ஸ் ஃப்ரீ எங்கள் இந்தியாவில் டேக்ஸ் ஃப்ரீ யூ மிடில் ஈஸ்டில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அங்கே டேக்ஸ் அங்கேயும் இன்கம் இல்லைன்னா ஃபுல்லாக டேக்ஸ் ஃப்ரீ ஆனால் நீங்கள் யூஎஸ் கனடா மாதிரி கண்ட்ரிஸில் டேக்ஸ் பே பண்ணணும் அதுக்கும் பட் மினிமமாக டேக்ஸ் எங்கே உங்களுக்கு அவுட் கோ இருக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது பெட்டர் மற்றபடி எல்லாமே ரூல்ஸ் ரிஸ்க் எல்லாமே ரிஸ்க் ரூல்ஸ் எல்லாமே அதே தான் இன்ஃப்ளேஷன் ரூல்ஸ் எல்லாமே அதே தான் ரிட்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானிங் குழந்தைகளோட படிப்பு எல்லாமே அதே தான் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அந்த ஊரில் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ஊர் இன்ஃப்ளேஷன் எடுத்துங்க இங்கே வரும்போது இந்த இன்ஃப்ளேஷன் எடுத்துங்க அவ்வளோதான் நான் இந்த இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா எனக்கு தெரியாதுங்க எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை நான் சொன்னேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லைன்னா மன்னிச்சுங்க நன்றி வணக்கம்